będzie tym razem nietypowo. Słowem wstępu. Dostałem do serwisu dwa wzmacniacze, takie same, identyczne, tylko różniące się trochę wersją płytek drukowanych, być może datą produkcji, na pewno numerem seryjnym. Chodzi o to, że oba wzmacniacze przyszły do mnie do serwisu w celu przeglądu. Z tym, że jeden z nich jest uszkodzony zwarciem. Właściciel podłączył fabrycznie nowe kolumny M-Audio i okazało się, że jeden z tych głośników miał zwarcie. Podzielę film na dwie części. W pierwszej części będzie dosyć typowo, jak na przegląd, omówię działający wzmacniacz. Oczywiście będzie się to przeplatało z tym wzmacniaczem niedziałającym, ale myślę, że dla posiadaczy takich, takiego wzmacniacza albo osób, które chciałyby nabyć, wiadomości okażą się praktyczne. W drugiej części natomiast zajmiemy się tym. To jest jeszcze w czasie naprawy i jest dosyć duży problem z tym kanałem, ale dowiecie się o tym w drugiej części o wzmacniaczu Einstein The Amp. Teraz obejrzyjmy sobie pierwszą część dotyczącą ogólnie przeglądu takiego wzmacniacza, a zapraszam za dwa tygodnie, gdzie zajmiemy się sposobem naprawy tego typu urządzeń, wykrycia, usterki i tak dalej. A więc Właściwy film. Zapraszam. Mam no tutaj wzmacniacz, którego właścicielem jest mój kolega. Przywiózł mi dwa takie same egzemplarze do naprawy. Nazywa się on Einstein. Jest to niemiecka firma i tylko tyle o tym wiem. Wzmacniacz jest uszkodzony. Ma spaloną końcówkę mocy. I poza tym ktoś mu przymocował Taki super ekstra przewód sieciowy w plastikową oprawą w tyku. Akurat na temat przewodów sieciowych się nie będę wypowiadał. Mam swoje własne zdanie na ten temat, ale nie chcę wywoływać burzy. I widok tylnego panelu. Porządny radiator pod taką częścią, talową częścią pokrywy i tak on wygląda z tyłu trochę mi się nie podobają te gniazda głośnikowe są takie trochę liche ale gniazda RCA są nawet dosyć ładne widzimy też, że mamy przełącznik czułości dla wzmacniacza gramofonowego I porządną śrubę. Trochę mi się tak wydaje, że to jest wzmacniacz robiony w garażu. Z tego względu, że kolega szukał w sieci jakichś informacji na temat tego wzmacniacza i nie znalazł, przywiózł mi drugi działający, żebym mógł prawidłowo ustawić parametry z pracy takiego wzmacniacza. Tak to urządzenie wygląda w środku. Mamy duży transformator. O, tu jest jeszcze płyta czołowa. I mamy dwupiętrową zabudowę. To jest przedzmacniacz gramofonowy. Przypatrzcie się, zwróćcie uwagę, że wszystkie tranzystory w tym przedzmacniaczu są spięte termicznie. To jest pewnie filtracja pojemności do zasilacza przedzmacniacza gramofonowego. Tutaj widzimy przekaźniki od przyłącznika wejść. Tutaj mamy taki kondensator prawdopodobnie dolutowany przez kogoś, przyklejony jakimś klejem. Zobaczę jak będzie to wyglądało w drugim egzemplarzu. Czy rzeczywiście przy tak ekskluzywnie drogim urządzeniu, bo ceny tego urządzenia jest około 7-9 tysięcy złotych, takie na Allegro znalazłem. Czy taka niedbałość to wina producenta, czy po prostu ktoś sobie tutaj coś dorobił? Brzydkie kluchy, naprawdę brzydkie. To już jest pierwszy minus tego urządzenia. Oczywiście pomijając tę kostkę tutaj z przewodem. Przewodem, który niby 
miał poprawić jakość brzmienia poprzez dostarczenie równego prądu równiusieńkiego prądu ale ktoś to zamontował w sposób bardzo niedbały i efekt, który chciał osiągnąć jest żaden po prostu tym zniweczył domniemywane jakieś tam czary mary idąc dalej człowiek ten założył tutaj przewód jakiejś wysokiej jakości co prawda widzę, że w środku to, to nie jest jakaś tam piękna rzecz super miedziana z czystej miedzi a przewody zasilające transformator są już najzwyklejszymi przewodami super zwykła plecionka miedziana albo nawet i stalowa powleczona miedzią, nie wiem nie chcę kpić z firmy, która produkuje urządzenia wysokiej jakości. Widzę, że w katalogu w roku 90 mieli przewody głośnikowe DAS Kabel oraz interkonekty. Nie chcę kpić, ale połączenia między kanałami w tym wzmacniaczu wykonane są bardzo cienkimi przewodami, przewodami o małym przekroju przekroju dla wzmacniacza, który potrafi oddać ponad 100 W na jednym ohmie obciążenia, więc z jednej strony produkcja wysokiej jakości przewodów głośnikowych, a z drugiej strony marne okablowanie wewnątrz wzmacniacza. Wniosek niech widz wyciągnie sam. Dalej, zobaczcie jaki jest sens montowania takiego przewodu, jakiegoś tam high exclusive, skoro reszta wygląda w taki sposób. To jest yy, zupełnie pozbawione sensu. Nie rozumiem osób, które wydają pieniądze na takie gadżety. Lepiej yy, napić się dobrego trunku i wydać te pieniądze na taką rzecz, aniżeli na coś, co niczego nie zmienia i tylko ładnie wygląda. Jeszcze obciąża swoją masą gniazdo w ścianie, gniazdo sieciowe. Dobra, dość marudzenia. To jest przełącznik wejść. A tutaj mamy zmianę czułości wzmacniacza, czyli regulację głośności. I jest ona zrobiona na jakieś drabince. I leczą tu jakieś rezystory są. Trzeba się temu przyjrzeć dokładnie. Wydaje mi się, że ten wzmacniacz jest dość ciekawie skonstruowany. Poza kilkoma babolami to jest to tutaj wszystko fajnie zrobione. Nawet zaczyna mi się to podobać. Trzeba się jeszcze dowiedzieć, co jest piętro niżej. A to dopiero jak zdejmiemy płytę. Rzecz, która mi się też nie podoba. Tranzystory mocy są umieszczone niesymetrycznie względem radiatora. Po prostu tylna płyta cała się nagrzewa razem z tymi gniazdami. Głośnikowymi gniazdami wejściowymi. I ta płyta dopiero oddaje ciepło na radiator. Mogło być to troszeczkę przesunięte, skoro już tak się starali. Radiator przestawiłbym o tyle, a gniazda dałbym tutaj. Skoro i tak gniazdo sieciowe jest wyprowadzone do łem. No jak się okazało, ten wzmacniacz jest sprawny. Tranzystory mocy są sprawne, więc rozbiorę ten drugi i sprawdzę ten drugi. Tak jak mówiłem, wydaje mi się, że te wzmacniacze były montowane w garażu. Ten ma zupełnie inne wyjścia głośnikowe. Są tak blisko, że nie trudno o zwarcie i uszkodzenie wzmacniacza mocy. I jak widzicie, tak właśnie powinno być zamontowane prawidłowe zasilanie gniazdo zasilania tego wzmacniacza. Jest typowe gniazdo trójbolcowe z bezpiecznikiem. W tym drugim egzemplarzu ta klucha też tak brzydko jest zrobiona, chociaż kondensator jest lepiej zamocowany. Już nie na kleju, a za pomocą opaski. Tego uważam, że jest to taka typowa garażówka. Być może teraz firma robi dużo lepsze urządzenia. Nie metodą na zamówienie, tylko już w linii produkcyjnej. Widziałem parę nowych urządzeń, ale 
to, które mam na stole w tej chwili, nie jest powodem do dumy, jeżeli chodzi o montaż. Spójrzcie tutaj, odkładka pod gniazda. Ona jest teoretycznie izolowana od obudowy, ale przy takiej jakości montażu może być tylko teoretycznie izolowane. No i rzut z góry na oba urządzenia. Komu się chce wychwycić 20 różnic, niech zrobi stop klatkę i poszuka. A wracając do rzeczy, jednym z tych wzmacniaczy spalone są tranzystory końcowe. Żeby sprawdzić wzmacniacz na dolnej płytce, tam to jest drugi kanał, trzeba odkręcić wszystkie śruby z gniazd wejściowych, kilka śrub mocujących, Także mocujących radiator, gdzieś tutaj się dba jest, o. I kołki dystansowe. I dopiero wtedy będziemy mogli przekonać się, czy drugi kanał jest sprawny. Znalazłem też trochę informacji na temat tego wzmacniacza firmy Einstein. Był to pierwszy wzmacniacz z 1990 roku. Jest to The Amp. Jeżeli ktoś jest zainteresowany firmą Einstein, to zapraszam na ich stronę einstein.audio.de, żeby się dowiedzieć, co firma z Monachium produkuje i jaka jest jej historia. Ja tej historii omawiać w tym filmie nie będę, ale jest tu zakładka, w której można sobie poczytać, jak zaawansowane produkty firma Einstein robi. Nadmienię tylko, że właściciel firmy jest muzykiem i swoje urządzenia wykonuje w różnych konfiguracjach jako przedsmacniacze, wzmacniacze, czyli końcówki mocy, także wzmacniacze zintegrowane, dodatkowo wzmacniacze z użyciem lamp, nawet i głośniki, konfekcuje przewody, nie będę tego komentował i listwy zasilające. Czy Wam też się wydaje, że ten stolik jest nieco za mały na ten wzmacniacz? No niebawem przeniosę się do innego pomieszczenia. Już prawie skończyłem przygotowywać sobie. Odświeżam pomieszczenie, które mogliście zobaczyć podczas prezentacji naprawy odtwarzacza CDP XB920 to takie zagracone mocno właśnie je odnowiłem przygotowuję tam stolik warsztatowy i niebawem się przeniosę także być może już kolejne filmy będą właśnie z tej piwnicznej izby nie lubię mało seryjnych produktów bo są zrobione tak, że się serwisu nie przewiduje jak widzicie muszę wyciągnąć to gniazdo ale wpierw muszę usunąć ten przewód, czyli usunąć cynę z gwintu. Lecionką będzie to najlepiej zrobić. Po prostu nie lubię takich nieprzemyślanych konstrukcji. Ona jest tak zrobiona, że serwisu tutaj nie przewidziano. No, tutaj jest jakaś przekładka. Widzę, że ten radiator już się troszeczkę odkleił. Takie swobodne przyklejenie radiatora do tranzystorów moim zdaniem jest niechlujstwem. Poza tym na tych w przewodach mogły być skówki, skoro to już jest sprzęt o, za odpowiednią sumę pieniędzy. Jak widzicie, nie jestem pierwszy, który to zagląda, no ale płytka drukowana wygląda w miarę w miarę. I tak wygląda drugi kanał. Będziemy szukać uszkodzenia tutaj. Chwila prawdy dla tych kondensatorów 1000 mikro na 63V No wydaje się, że są już dosyć stare i nieco zużyte Upływność jest w zakresie 1% ESR też dosyć duży 
ale myślę, że przy takiej baterii równolegle połączonych kondensatorów nie ma ich sensu wymieniać. Są to kondensatory połączone równolegle, więc ich SR się zmniejsza. Mam trochę rozrysowany ten schemat Einsteina. Jak widzicie, no, trudno było to rozrysować trochę dochodząc po ścieżkach, co jest gdzie. No, ale tu mamy tranzystory wejściowe, układ stabilizacji prądu zrobiony na diodach LED. Tutaj mamy układ prądu spoczynkowego. Trochę kontrowersyjne jest to, że rezystor regulowany jest w tej gałęzi tranzystora, a nie na przykład w tej gałęzi tranzystora. Jego przerwa powoduje zniszczenie układu. Układ jakoś szczególnie się nie wyróżnia. Mamy stabilizację na prądu na diodach LED. To są stabilne źródła prądu. Nie wiem jak tam z szumami. Czy na przykład, nie wiem, użycie tranzystora i odwet w tym miejscu nie byłoby lepszym rozwiązaniem. No jest trochę zawiły ten schemat. Tutaj mamy potencjometr, którym stabilizujemy napięcie 0 mV na wyjściu. A tym potencjometrem regulujemy prąd spoczynkowy końcówki mocy. Końcówka mocy to trzy równolegle połączone tranzystory. One są tutaj. No tak jak powiedziałem, nie jest to jakiś wybitny układ. Dosyć często spotykany. Na przykład widziałem takie rozwiązania w elektorze w latach 90. Być może to jest właśnie zaczerpnięte z jakiegoś magazynu. No, trudno mi powiedzieć. Tu mam jeszcze układ zabezpieczeń. Tego już nie rysowałem. To jest taki typowy układ zabezpieczeń, yy, który steruje optio... który steruje transoptorem. Mamy też mostek, który pozwala nam na detekcję sygnału szczytowego wyprostowanego. tylko te kondensatory, które są po rezystorze 12 ohmów po tych dwóch rezystorach jest tam kilka kondensatorów tutaj i te głównie wymienię, ponieważ te kondensatory związane są z tym miejscem, czyli z tym układem przedspasniającym i tak gdzieś tu w tych przepasnych zbiorach będę musiał znaleźć kawałek czarnego a jeżeli nawet nie czarnego, to nieczernionego aluminium, żeby zrobić ten radiatorek tutaj. Muszę się jeszcze zastanowić, jak to przymocować. Mam nowy warsztacik. Zrobiłem go w ciągu 2,5 tygodnia. Stół sam zrobiłem. Podłoga jest odpowiednio przygotowana na zgubienie element drobnych elementów. Muszę jeszcze do ładu doprowadzić tę półkę. Mam kawałek ładnego czernionego aluminium, ale niestety mam tutaj na tej płytce tranzystory germanowe i wolałbym na razie te oce zostawić, bo być może przyda mi się to do jakiejś amatorskiej działalności typu wzmacniacz mocy lub coś w tym stylu, ale może tutaj z tego gratowiska coś dobiorę. I tak naprawdę do stabilizacji temperaturowej tych tranzystorów na wyjściu może być taki kawałek aluminium. Ważne, żeby zapewniał dobrą przewodność termiczną. Jest tu taki kondensator. I to nie jeden. Raz, dwa, trzy, cztery. One są przykryte tym radiatorem do wyrównania temperatury. I znajdują się bardzo bliżutko tego radiatora. I... Jest to 6,8 mikro na 50 V i myślałem, że jego kondycja będzie gorsza. A tak jest na krawędzi. Kondensator znajduje się w układzie stabilizacji prądu stopnia wejściowego. W związku z tym, że robimy serwis wymienię go, ponieważ no, upływność tam dosyć duża się już zrobiła. I co jeszcze? No, pojemność trzymam bardzo ładną, ale tutaj, tutaj będzie mieć gorąco, więc poszukam mu kondensator, który te 105 stopni spokojnie będzie wytrzymywał. Tutaj mam kondensator 470 mikrofaradów i jest on na 10 V. 
I zaraz Wam pokażę, w którym miejscu on jest. To jest to miejsce. Te kondensatory są połączone szeregowo, żeby zrobić kondensator bipolarny. I napięcie występujące w tym miejscu jest dosyć duże, bo jest to wyjście głośnikowe. Napięcie 20 V, które może przebić dielektryk. Dlatego zdecydowałem się wymienić ten kondensator. Szeregowo połączona pojemność to jest 200... 30, 240 mikrofaradów, tak by wychodziło. I damy go na większe napięcie. Innymi słowy, zamiast dwóch elektrolitycznych, spolaryzowanych kondensatorów, dam jeden bipolarny o pojemności wypadkowej na większe napięcie, na przykład na 100 V. A dlaczego? Będzie to bezpieczniejsze dla układu i kondensatory mają mniejsze prawdopodobieństwo przebicia. Zastanawiam się, co zrobić z tym rezystorem regulowanym. On jest do regulacji prądu spoczynkowego. Pamiętacie w gałęzi baza kolektor. Czy nie zastosować tutaj stałego rezystora, a zamiast rezystora R16, który tam widzicie, zastosować rezystor regulowany. Ale w tym przypadku mamy utrudnioną regulację prądu spoczynkowego. Trudna decyzja. Jeszcze się nad tym będę zastanawiał, czy to wymieniać, czy nie. Jestem w trakcie przelutowania układu soft startu. Widzę, że tę kostkę trzeba wymienić. Widzicie z tej strony? Jaka oberwana blaszka? Soft start przelutowany. Tutaj tak było, a tak jest. Prawda, że końcówka zaciskana wygląda o wiele lepiej, aniżeli pokrycie cyną plecionki przewodu. Powiem Wam coś przy okazji montowania tych skówek na końcu. Lubię drogie urządzenia. Tak zwany high-end to jest rzecz ekskluzywna, ale przy tak drogim sprzęcie wymagam wykończenia takich drobiazgów, dobrego lutowania na płytce drukowanej. Może ktoś to poprawiał, może źle to osądzam, ale właśnie te detale czynią sprzęt eks ekskluzywny. No i oczywiście brzmienie, ale w urządzeniu, za które trzeba w tej chwili wydać 7000 zł, oczekuję wykończenia detali. Dlatego bardziej cenię high-end, tak zwany od firm znanych, takich jak Sony, jak Sansui. Tam te szczegóły są dopracowane, nie są montowane jak w garażu. Koledzy, który jest właścicielem tego wzmacniacza, muszę pokazać. Wiecie, że to groziło zwarcie mnie. Pewnie duża część kosztów zamiast na montaż elektryczny poszła na wykonanie takich elementów. To jest gruby kawałek aluminium. To jest wzmacniacz z typu tych, które się nie serwisuje. Dlaczego? Ponieważ wszystkie rzeczy zostały tutaj tak zrobione, że trzeba je odrywać. Tu była osłona filcowa, a śruba, żeby móc usunąć ją tym kluczem, była właśnie pod tym filcem. Nijak nie mogłem tego odkręcić, ale zostawmy montaż. Dobrze, że to zdjąłem. Trzeba wymienić te elementy, a dlatego, że mają zbyt krótkie nóżki i grzeją płytkę drukowaną. Po prostu czasem brakuje mi słów. Ten rezystor jest luźny, a to dlatego, że tutaj jest zimny lód. On po prostu od temperatury się Yy, poluzował. Zatem zwróćcie uwagę na to. Ładny montaż, prawda? Ten łącznik, przełącznik jest w porządku, bo sprawdziłem jego rezystancję na stykach. Jest tak zbudowany, żeby się nie dostała do niego żadna wilgoć. Grosby ANC to jest fajna rzecz. Ten przełącznik sprawdzę jeszcze. Zobaczymy, czy trzeba go wyczyścić, czy też nie. No i ten kondensator jest do sprawdzenia. Rezystor jest mocno wypalony. A diody zenera będę musiał wymyśleć, jak wlutować, żeby zwiększyć dystans między diodą a płytką drukowaną. 1000 mikron. Wymienię go. 
Co prawda to jest mało istotny układ, bo to jest tylko stabilizacja napięcia podawanego na przekaźniki, które regulują wzmocnieniem, ale on jest pokryty klejem. No ja tego nie lubię. I wymienię go. A tak na serio taki klej może spowodować zwarcie. Nie to, że nie lubię, po prostu może spowodować zwarcie. Jak więc umocować taki kondensator? Tak jak robiła to Unitra. Po prostu opaskę. Z kawałka izolowanego przewodu. Rozebranie tego przełącznika było jednak konieczne. Czasami wydawało mi się, że ta rezystancja nagle rośnie na tych stykach. I moje przypuszczenie było, czy tam wydawanie się było słuszne. Te rezystory od przełącznika głośności, no tu widzicie, złożony jeszcze wzmacniacz, który też będę serwisował. W pozycjach najczęściej wybieranych też troszeczkę przygrzały płytkę lukowaną. No żeby zapobiec awarii, myślę, że można je wymienić na mocniejsze, na przykład na półwatowe. I sprawa będzie rozwiązana, podobnie jak ten tutaj rezystor, który wypalił nam całkowicie płytkę drukowaną. Tak nie zwróciłem uwagi na to, jak to jest zrobione w drugim wzmacniaczu. Jak widzicie, moja teoria o zwiększeniu nawet do 1 W tych rezystorów się potwierdza. I widać, że ktoś poszedł po rozum do głowy i zastosował opaskę zamiast kleju. Ale i tak na płycie głównej klej. Tamten wzmacniacz już wiem, co muszę w nim wymienić. Na razie będzie sobie odpoczywał, a zrobię przegląd tego działającego. Zrobię mu dokładnie to samo, co w tamtym, czyli zastosuję końcówki, skówki na przewody. Ponieważ to jest troszeczkę nieestetyczne rozwiązanie. I sprawdzę, no oczywiście wyczyszczę, odkurzę to i sprawdzę, czy nie ma jakichś przepaleń, bo zwróćcie uwagę, co tutaj się stało. Chcę to zobaczyć, jak wygląda na drugiej płytce. Kolejna kostka do wymiany. Okazało się, że ten mister był przylutowany tutaj. Przełącznik do głośności w drugim wzmacniaczu jest perfekt. No tutaj jest trochę gorzej z tej strony, ale to wyczyścić można. Ten rezystor o wartości 1-2 kg też jest za słaby, dlatego wymienię go na mocniejszy, a diodę trochę odsunę od płytki. Skoro to jest kolejna wersja i dano tutaj 1-2 kg, to widać, że ktoś zmądrzał w tej firmie, ale niestety nie przewidział, że będzie dalej się dogrzało. Oba wyłączniki sieciowe w doskonałej kondycji. Ta końcówka trzymała się tylko na strzępku cyny. Zwarcie naprawdę rychłe. To stanowczo lepiej wygląda, prawda? Już nie ma niebezpieczeństwa, że odizolowana końcówka przewodu dotknie jakiegoś elementu wzmacniacza. Czas kończyć. Zachodzi słońce. To okno będzie do wymiany. To jest ostatni element, który w tym warsztacie mi został. Wymienić to okno. No, tam zachodzi sobie słoneczko, więc idziemy do domu. Kończymy robotę na dziś. No to są jakieś jaja. Tutaj nie ma ani grama pasty termoprzewodzącej. Po prostu producent zażartował sobie z użytkownika. Dobra, to nie jest żart producenta. Podejrzewam, że winę ponosi tutaj osoba, która maczała palce w tym wzmacniaczu. Zwróćcie uwagę na numery tranzystory. W każdej z innej parafii. Podczas gdy tutaj... Wszystkie z jednej. A więc ktoś tu grzebał, nie podłożył pasty i wzmacniaczowi groziła awaria. To jest kondensator z sekcji, można powiedzieć, przedzmacniacza, czyli tego tutaj elementu, który wzmacnia nam napięciowo sygnał przed podaniem na końcówkę. To są te dwa kondensatory. No i z tego powodu, że są tylko dwa połączone równolegle i oba mają takie same parametry, wymienię je. Zresztą jest to zgodnie w porozumieniu z właścicielem tego urządzenia. Te zostawię, te w tym elemencie przysmasniającym wymienię. Z kondensatorem bipolarnym jest pewien problem. On tak wchodzi na styk 
i generalnie będę musiał tutaj nakleić izolację albo zrobić przekładkę natomiast na pewno nie zmieści się na wzrost do budowy będę musiał polutować go w ten sposób nie wygląda to zbyt elegancko ale myślę, że jeżeli przypnę go opaską do płytki nie powinno się nic złego stać i tak przy okazji tych pojemności zobaczyłem ten zimny lód a jest to przewód do zacisków głośnikowych ciekawe czy on czeszczał w czasie odtwarzania jak myślicie czy te tranzystory oddawały w prawidłowy sposób ciepło? z czego zrobiony jest ten przewód? dałem go do badania dziewczyną z laboratorium i okazuje się, że jest to miedź powlekana cyną w tym przewodzie w związku z czym jaką ten przewód ma zaletę nad zwykłym takim tylko to, że jest ekranowany A zakłócenia w sieci pojawiające są, się są od zasilaczy impulsowych na przykład albo od pralki, od silników także ten ekran to jedynie zabezpiecza przed radiowymi częstotliwościami, które są idealnie wycinane w prostowniku i w filtrze to po co takie coś? widziałem niedawno propozycję dla audiofili purystów wyłączniki nadprądowe high-endowe czym to się różni od tego? uważam, że Legrandy są lepsze najważniejsze w bezpieczniku to charakterystyka wyłączenia i skuteczność zadziałania przewód jest zrobiony różnica tutaj jest taka że to kosztowało 15 zł a to kosztuje 150 działa tak samo te same metale są użyte jako przewodniki Aha, dlaczego tutaj nie wykańczam po prostu ten dławik mi nie wejdzie na ten przewód tutaj też jest wykończone taśmą izolacyjną więc odpuszczam sobie to druga sprawa sens stosowania takich przewodów zasilających no nie wiem jaki jest tutaj te przewody to zwykła mieć na końcówce widzicie powlekane cyną ponieważ były przylutowane zresztą widzieliście wcześniej nie one były zakręcone w kostce trzeba teraz wykonać montaż tego gniazda znaczy gniazdo zamontowane tylko polutować to znaleźć bezpiecznik jaki jest sens stosować jakieś drogie przewody zasilające i high endowe wyłączniki nadprądowe skoro w samym urządzeniu jest taka wiązka przewodów wykonana ze zwykłej miedzi i ona idzie do włącznika i w samym transformatorze jest zwykłe DNA przewód miedziany w odpowiednim przekroju w każdej ścianie idzie przewód który jest wykonany z miedzi tu jest akurat nadtynkowy ale tu mam kawałek przewodu wtynkowego ta instalacja będzie poprawiona, więc się na razie nie dziwcie temu, ona jest tymczasowa ale w środku w ścianach macie takie przewody i takim wynalazkiem z pewnością który ma długość metra czy półtorej nie poprawicie sobie w jakiś tam sposób znaczący brzmienia urządzenia, bo brzmienie urządzenia jest takie, jakie jest najsłabsze ogniwo nawet ich zaleta 2,5 kwadrat no jest niwelowana przez ten krótki odcinek między włącznikiem a płytą główną jeszcze jedna rzecz, przewód ochronny był, powinien być w przykroju dwukrotnie większym niż, niż żyła gorąca w tym drugim modelu mamy tak samo czasis został umyty ciepłą wodą z mydłem i wytarty do sucha czas na montaż pierwszego wzmacniacza jak tak sobie tu grzebie to mi się przypomniało to są zasilanie odczepy do zasilania końcówki mocy i po wyprostowaniu jak policzyłem będzie w okolicach 50 do 53 V natomiast ten odczep i ten odczep jest do zasilania przedsmasniacza 
jak policzyłem, ten, tego stopnia sterującego, czyli stopień napięciowy, źródeł prądowych i tak dalej, jak policzyłem, tutaj i tutaj, względem masy oczywiście, będzie po wyprostowaniu około 61-64 V. Ciekawe, prawda? Stopień napięciowy i stopień sterujący tranzystory mocy ma wyższe napięcie zasilania, aniżeli sama końcówka. Wzmacniacz złożony, tamten też złożony. Wpierw uruchamiamy tego. Mamy wtyk sieciowy podłączony do gniazdka przez żarówkę. I dwa woltomierze włączone w obwód. Znaczy mierzą napięcie na sztucznym obciążeniu. I ok, robimy power. Na razie jest ok. So start działa. Jest ok. Wszystko ok. Dobra. Napięcia na wyjściach. W porządku. I powiem Wam, że zmierzenie prądu spoczynkowego w tym dolnym kanale wydaje się prawie niemożliwe. Tym potencjometrem regulujemy napięcie na wyjściu. I tak na dolnej płytce mamy 2 mV, 3 mV to opływa sobie. A to jest na górnej płytce. Przepraszam za odgłosy prania, ale znajduje się pod łazienką, gdzie właśnie odbywa się pranie w pralce automatycznej, więc po tych rurach woda od czasu do czasu będzie płynęła. To jest dolny kanał. Idealne ustawienie napięcia wyjściowego. Ono będzie pływało. I tak tutaj mamy, to jest yy, górna. górna płytka, czyli ta co jest na wierzchu. Mamy 20 parę miliamperów prądu spoczynkowego. A tutaj mamy 31 mA prądu spoczynkowego. 31, 32. Ciężko zdecydować się, który jest właściwy. Chociaż dla klasy AB myślę, że prędzej mniejszy prąd, aniżeli duży prąd spoczynkowy. Jeszcze chwilę wzmacniacz popracuje sobie na sztucznym obciążeniu. Ustabilizuje mi się yy, praca tego układu termicznie, może być nawet pół godziny i dopiero wtedy podejmę decyzję, yy, który z prądów ustawię jako właściwy. Chociaż może troszeczkę zwiększyć ten prąd. Radiator się w ogóle nie nagrzewa. Wiadomo, że im większy prąd, tym bardziej w kierunku klasy A. Po czasie ustabilizowało mi się yy, Jedno z napięć na poziomie 13 mV. W drugim kanale doprowadziłem też do 13 mV. To jest około 20 kilku miliamperów. 25 zdaje się już miliamperów prądu spoczynkowego. No i myślę, że taki prąd spoczynkowy to jest klasa AB. To, to wystarczy temu wzmacniaczowi. Zwłaszcza, że wydaje się, że w tym kanale nie było żadnych manipulacji. Dobrze mówię. Tak, to jest z tymi oryginalnymi tranzystorami. Więc tutaj nie było żadnych manipulacji. Ten drugi kanał mógł być troszeczkę ruszony. W związku z tym dociągnąłem do tych wskazań. I teraz reguluję wzmocnienie. Maksymalnie. I tutaj jest taki przełączniczek. O. I startujemy jeszcze bardziej. Ok, działa. Widać jak ten wzmacniacz przy wyższych mocach pracuje w klasie B. To właśnie przejście przez 0 to jest takie charakterne dla klasy B. Znaczy on podejrz... To jest ten niski prąd spoczynkowy. No i wzmacniacz uruchomiłem. Pod głośnikami testowymi. Grają sobie takie dwa audaciki 2. Nie jest to właściwy test muzyczny. Bas bo nie mogłem tego stwierdzić w piwnicy, jest ciekawy. Bardziej oparty jest o przełom średnicy i basu, to brzmienie, tak bardziej generowane właśnie na, tym, na, tą, na tej ciepłej średnicy. To jest trochę podobne do brzmienia wzmacniaczy lampowych, gdzie właśnie ten zakres zazwyczaj na przykład WL34 dominuje. Dodatkowo wysokie tony są naprawdę bardzo fajne, jest to 
brzmienie, które mi bardzo odpowiada. Nie ma żadnego sypania piachem po talerzach, czy mówię o brzmieniu instrumentów naturalnych, nie generowanych elektronicznie. Nie ma czegoś takiego, że zamglone są te wysokie tony, że nie wiem, jakbym słuchał muzyka grającego na perkusji w piwnicy, a ja bym znajdował się na zewnątrz. Nie ma czegoś takiego. Jest fajne brzmienie, tak jakbyście słuchali perkusji z odległości jakichś 2-5 metrów. Słyszycie wszystko w idealnej równowadze. Niemniej co nie niepokoi to oprócz tego ocieplenia na średnicy sam dolny bas jest nieco suchy. Tak mi się wydaje, że znaczy w moim odczuciu ten bas mógłby mieć lepsze wypełnienie. Robi to harmonicznymi już na średnicy schodzi do tych niskich częstotliwości, ale nie ma tej intensywności jak przy naturalnym odsłuchu. Niemniej uznaję wzmacniacz za bardzo dobry, świetnie brzmiący, czysto brzmiący. Jak dla mnie w 10 stopniowej skali oscyluje coś wokół siódemki. Oczywiście biorąc pod uwagę jego cenę, jego cena od 3000 do 7000 zł. Mały minus to budowa tego wzmacniacza wewnętrzna, małe niedoróbki, ale i tak jest wart ceny. 3000 zł za wzmacniacz po serwisie to będzie rewelacja. Natomiast yy, spodziewajmy się raczej zakupu w okolicach 4-5 tysięcy złotych bez serwisu. Trzeba tam, nie wiem, 500 zł wyłożyć na podstawowe elementy do zrobienia. Jeszcze ten przewód niebieski. Słuchałem z tym przewodem i słuchałem bez tego przewodu na zwykłej sieciówce. Nie ma żadnej różnicy. Naprawdę, jeżeli ktoś będzie mi teraz próbował udowodnić, że, wzma że wzmacniasz gra lepiej z przewodem sieciowym w ekranie spe od specjalistycznych film, to niech powstrzyma się od komentarza. Naprawdę nie będę prowadził dyskusji na ten temat. Jeszcze 15 minut temu pralka chodziła i zakłócenia od sieci na tym przewodzie ekranowanym nie były mniejsze od zwykłego przewodu. Gdzieś tam w przerwach między utworami tę pralkę dawało się odczuć. Delikatne takie zakłócenia w zakresie wyższych częstotliwości. Robiłem jeszcze odsłuch na tej konstrukcji. Jest to konstrukcja CT193 zdaje się od Clankunton z głośnikiem Monacora 60. Na tych zespołach głośnikowych brzmienie było bardzo szerokie panoramie stereofonicznej. No i co jeszcze mogę powiedzieć? Na tych zespołach głośnikowych bas był nieco lepszy jeżeli chodzi o kontrolę. Nie było go dużo więcej, ale średnica w połączeniu z basem właśnie bardzo pięknie zabrzmiała. Ten wzmacniacz jest złożony już po odsłuchach i po pomiarach. Natomiast ten czeka na tranzystor.